encontramos en el establecimiento CEPLA de las 250, Centro de Prevención de Adicciones, Centro Preventivo Local de Adicciones. Estamos ingresando para ver el, el establecimiento como, como es por dentro. Cuando estuve en, en la época que terminé la secundaria y iba a empezar la universidad, tuve como un par de años que no sabía qué iba a hacer. Y muchas, muchas de las caras que veo acá están en esa situación. Y si yo hubiera tenido un lugar así para venir, creo que hubiera sido eso, una contención para mí. Me gusta que esto exista ahora porque también yo creo que para ellos es, es valioso. Bueno, mi nombre es Marcos y hoy estamos acompañados con los pibes del CEPLA. ¿Cómo anda gente? Yo soy Ariel, Lara, vengo a hacer la calle de la que está, tengo 18 años. Y yo soy Ezequiel Velázquez y vengo de hace 3 años ya. Muchachos, ¿qué es el CEPLA para ustedes? ¿Qué es el CEPLA para nosotros? Para mí es una segunda casa. Vengo todos los días, salgo del colegio, vengo por acá, ya estoy cansado. Estoy casi todo el día acá, compartiendo cosas con mis chicos, con la madre, haciendo talleres. Y el CEPLA para mí es un lugar en el que se viene a hacer talleres de todo tipo. Tenemos radio, fundación y etc. Eh, yo creo que todos tienen que venir al CEPLA porque están todos en el Y bueno, el CEPLA para mí es un lugar para, para venir a divertirnos. Yo definiría el CEPLA como un espacio de encuentro, un espacio de contención. Es un lugar donde vos te encontrás. Eh, podés competir con otras personas y a la vez es como que hay gente que te puede escuchar. Todo aquel que viene, viene a estar con un otro y que ese estar con el otro a veces genera distintas eh, ideas, distintas propuestas. Ahora sí, a veces. Eh, este es un eh, insecto que, que viene a, la mamá viene a comer nomás porque no ayuda. Eh. ¿Querés presentar algo? Este es nuestro cocinero un, número uno, este es número dos. Eh, la verdad, para mí, desde que empecé acá, es como si fuera una familia. Es como entrar en, en una segunda familia. Y acá además charlas cosas que, que con otros por ahí no, no, no hablarías. Cosas personales, por ejemplo. Problemas que tenés, los podés contar y acá te, te vamos a ayudar o, o nos van a ayudar. Así es. Nos cuidamos entre todos acá. Eh, los que vienen nuevos los intentamos incorporar como, como unos nuevos hermanos para nuestra familia. Para allá se encuentra un zoom grande con un televisor y donde se pueden proyectar películas. Mucha gente no, no conoce acá, como, acá adentro qué es lo que se hace porque, por ejemplo, yo he escuchado vecinos que dicen que, que los de acá somos unos, unos drogaditos, ponerle que no somos unos vagos, entonces sin nada que ver, no saben, no saben nada de lo que hacemos acá dentro porque acá vos venís, puedes despejar, como decía hoy. Como aprendés cosas. Aprendés cosas, porque los chicos también van creciendo y van aprendiendo cosas acá. ¿Recurrís algún taller acá dentro del establecimiento? Sí, el taller que estamos haciendo ahora de, de edición. Eh, antes venía un taller de ajedrez que ahora no voy tan seguido. Los sábados ten, tenemos una banda con los chicos, una banda de rock. Que hacemos cover del rock nacional. Después por ahí voy a radio, a la sala de ensayo, a ensayar con la guitarra, a cantar, muchas cosas. Antes de acá no. No sabía hacer música, que es lo, lo que hago ahora. Seguimos en la previa del viernes eh, con muchas noticias. También ya contamos lo que va a pasar en la Copa eh, Libertadores. También vengo al taller este de, de radio que estamos acá con los, con los pies del CEPLA, con, con Luli, que es uno de los encargados de acá del CEPLA. DJ Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo estás para hoy? Me quiero desarrollar. Lo tengo bajo ya. Lo tengo bajo ya en pleno. Yo creo que es un buen lugar para que los chicos vengan a divertirse, para que no estén ahí tanto tiempo en, en la calle sabiendo qué van a estar haciendo ahí con su vida. ¿Les parece importante que haya más lugares como el CEPLA en la sí. ciudad? ¿Y piensan que todo el mundo conoce lo que pasa acá adentro? No, yo creo que sí es, es importante que haya más lugares como este porque 
sacás muchos pies de la calle, por ejemplo. ¿Cuántos chicos más o menos conocés que hayan salido, o se ha dejado de andar en la calle para concurrir al establecimiento? Y muchos, la verdad, muchos. De la mayoría que van acá al CEPLA son bastante y capaz que la mayoría de algunos lo podemos considerar como unos, ami como unos buenos amigos que por más peleas que hayan acá en el CEPLA, creo que en el fondo nos queremos todos. ¿Qué es el Cepla Block? Hola, soy Ariel, primero que todo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué son los coordinadores para vos? Pero vamos a empezar con el nombre, ¿no? ¿Traes el primero? No, no, si ya lo dijiste. No dijeron nada, lo vamos a hacer otra vez. Sí, otra vez, amigo. Is it the number? Presentate.